Continuamos en Cámara del Crimen. Vamos a lo que está detrás de mí, los elegidos de la gente. Ustedes ya saben, participan de este programa. Me voy a correr para que se pueda ver las opciones de, de temas que nosotros les proponemos para que ustedes elijan cuál de ellos quieren que se cuente, que se relate o se recuerde en Cámara de Crimen. La, el primero de allá es... La masacre en el banco de Río Cuarto, una masacre eh, a propósito de un robo donde, bueno, ocurrió un hecho espantoso. El segundo, ya este, este lo hemos hecho la semana pasada cuando estaba aquí Rolando, Rolando vuelve la semana próxima, ¿eh? Eh, el caso de Analías Camochero ya lo hemos contado. Y el tercero, el asesino de taxistas, porque sí, en la capital federal de la República Argentina... Y en eh, un barrio, barrios determinados, había un tipo que se subía... Ay, me, ¿Sabe qué pasa? ¿Por qué me río? Disculpen, es una falta de respeto. Me están diciendo cosas, me están diciendo cosas. En fin, se subía, a los, paraba el taxi, se subía. Le estoy dando demasiada manija a un caso que ustedes eligieron como segundo. Tranquilo, tranquilos. No, acá tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco por seis con, con, con Mike. Es que está aquí Mike. Este, eh, salió segundo. El de, el, ¿Y qué cree que haga? El asesino de Texas salió segundo. El que se impuso por, así, por un pelín, por un pelito. Fue la masacre en el banco de Río Cuatro. ¿Qué es lo que pasó? Una mañana fría, muy fría, hacía mucho frío. Este, septiembre, raro, pues, faltaba pocos días para la primavera. Pero ojo, este año pasó lo mismo, ¿eh? pocos días antes de la primavera, si no la primavera la misma, nos cagamos de frío, ¿sí o no? Bueno. Eh, Boulevard Roca y San José de Calazanz. En esa esquina. ¿Sabe cómo es la esquina? Mire, la esquina es así. A ver si ahí. Es así. Es la punta de un triángulo. La esquina, esa, esa esquina. No es la esquina que uno tiene en la cabeza. La... No, no, es así. Es así. Justo en el medio, justo en la punta, estaba la entrada al banco. Banco Popular Financiero, año 87. Bueno, nada, eh, como siempre, el eh, primero en, en llegar fue el ordenanza, como pasa generalmente, eh, Ángel Angelini, que tenía para aquel entonces 68 años. Esas son imágenes de la época, de dentro del banco, fuera del banco. Bueno, llegó don Angelini... Y estaba esperando que eh, lleguen los muchachos. La, la gente que trabajaba en el banco se conocía de el barrio, de Río Cuarto, se conocía desde hacía muchísimos años, muchos años. Por ejemplo, eh, Roberto Denner, que era el subgerente, era amigo de todos, de todos los, los, los bancarios este, de, 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 del Popular Financiero. Era amigo de Jorge Garay, que era de hecho el gerente. Bueno, de, de todos los muchachos. Conocía a todo el mundo. Todos se conocían. De hecho, este, eh, Ricardo Ferreira tenía 29 años en aquel entonces. Eh, para, para no. Recuerda a su familia, para no perder, este, para no llegar tarde, corre un colectivo, llega, qué sé yo. Eh, y en ese momento, antes de que comenzaran a llegar los eh, empleados, Angelini le abre la puerta a un viejo conocido. 
un viejo conocido que era el custodio del banco. Sí, el custodio del banco. Eh, un policía, Miguel Ángel Salinas. Miguel Ángel Salinas había sido custodio de ese banco durante mucho tiempo, pero hacía tres meses que lo habían designado en otro lugar. Entonces a Angelini le llamó la atención. Estamos hablando de las 7, 7 y 10, no más, de la mañana del 16 de septiembre del año 87. Bueno, llega Salina. ¡Eh, hey, Salina, qué sé, che! No, me, me, me viste esa cosa que te designan, de, hay un reemplazo. Y yo, me designaron de vuelta acá, así que me voy a encontrar con todos los muchachos. Una alegría. Este, lo conocí, a Salina lo conocían del barrio, de cuando era pibe. Iban con algunos de ellos, iban a nadar, este... Eh, iban a nadar, iban a, a, a salían, en, en fin, gente conocida, gente amiga. Bueno, iban llegando, va llegando Garay, el, el gerente, Jorge Garay, Ángel, eh, perdón, Angelini ya estaba, Ricardo Ferreira, que agarra, al final de cuentas agarró el colectivo, Rubén Blanco, que tenía 37 años, Alejandro Mucio, que tenía 26, Víctor Mainet, hasta que también llega Roberto Denner, que era el subjetivo. Gerente, un hombre de unos 41 años. 44 es gerente, 41 es subgerente. Bueno, ya estaban todos. Che, Salina, pero qué alegría, al final de cuentas, este, viniste, viniste temprano. Bueno, vos no solés venir temprano. Vos podrías más bien de venir tarde. Bueno, pues muchachos, hace tres meses que no me ven, ya me están, me están cargando, ya me están diciendo cosas. Eh, eh, una vez que vengo temprano, 7 y 10 de la mañana, ¿qué querés? Bueno, eh, entran todos. Se, se colocan en, en, en sus lugares, a, 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 comentan cosas del momento, este, como, como pasa siempre, ¿no? Antes de, de comenzar a trabajar, alguna cuestión de política, alguna cuestión de fútbol, esas cosas. Bueno, eh, sí, pero vos tenías que estar en la comisaría primera. Sí, ya te dije, pero la comisaría primera, eh, nada, vos, me, que cambio, viste, de, de personal. Estoy acá, listo. Bueno, fantástico. Este, eh, estamos todos felices de volver a estar. El, el viejo grupo se volvió a reunir. Muy bien. Llega un momento, toman todos allí. Y de golpe, Denner advierte que Salinas estaba con el gerente. Salinas, el policía, el custodio. El que no estaba hace tres meses y ahora, está, ahora llegó. Estaba con el, con el gerente. Nada, estaba hablando con el gerente. Pero no, no. Va a ver y se encuentra Salina, perdón, se encuentra Denner, que estaban todos sus compañeros, desde el gerente hasta la ordenanza, tirados en el piso. Con Salinas apuntándolo. Estaba Garay, que era el primero. Estaba... En ordenanza estaba Ferreira, Blanco, Mucio y estaba... Y ahora se incorporaba a Denner. Y Senina le dice, Roberto, dale, ponete ahí al lado de Garay. Déjate de joder, Salina. Mirá si es para hacer chiste. Le dice Denner, el subgerente. Déjate de joder. Si no cono... ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco que es un, un simulacro? No, no, no. Ponete ahí, ponete ahí. Va en serio, ponete ahí. Da, no, no lo quería creer. Da, no, 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 ponete ahí. Ponete ahí, no, no, no me haga... Mirá que te dispara de verdad. No es joda. Ponete ahí. Se pone al lado de... Garay, Denner, al piso. Todavía no lo podía creer. Pero se le cambió el semblante, si se puede decir eso, cuando el tipo estaba con las manos atrás tirado en el piso y mira al costado a su costado izquierdo y lo ve a Caray que estaba blanco del miedo al gerente blanco del miedo blanco como que le dice o, o entendió como que le dice fuimos estaban los siete eran siete siete había seis y se agrega Denner, eran siete los bancarios que estaban ahí pasadas las siete y diez de la mañana. Denner, Denner, 
el último en tirarse el piso, pispea y ve que entra un tipo. El tipo que entra era... Él no lo, no, lo, no lo vio de entrada, mejor dicho, no lo sacó de entrada. No lo sacó de entrada. Después se sabría que el que entra y está junto con Salinas era un delincuentazo, un tal Nieva. Tipo delincuente de poca monta, pero delincuente, un chorro. Denner ve a otras personas, pero no la puede distinguir porque tienen que estar con la cabeza gacha, tienen que estar con la cabeza abajo. No lo puede distinguir, pero ve a más personas. Ve a más personas que se manejan en el banco sigilosamente. El que llevaba la voz de mando era su amigo, su amigo de toda la vida. Salina. Salina, ¿qué hace? Salina. Bueno, era el que dirigía todo. ¿Hasta qué? Salinas se pasea por los pies de estos muchachos, de, de, de estos bancarios, y llega hasta donde estaba el gerente, Garay, que lo estaba mirando a Denner, que lo tenía al lado, de, de, de nuevo. ¡Pa! Un tiro en la, en la nuca. Al gerente. Se corre y le tocaba a Denner. Y Denner... Desde el piso, atado como estaba, lo ve el otro, ya la sangre estaba por, por, por tocarlo. Cuando le dice a Salinas como podía, te voy a cabecear la bala, hijo de mil, puta. Le agarró como una bronca y movía la cabeza por todos lados. ¡Pa! Y sigue Salinas, después de Garay y de Dena, sigue con todos los demás. Mata a todos. Los mata a todos. Junto con otros, de hecho estaba ese Nievas, eh, Nieves, perdón. No, perdón, perdón, digo más, Nievas, Nievas. Francisco Pancho Nieves. Francisco Pancho Nieves, delincuentazo. Había otras personas. Se llevan 46.000 australes. No importa la cantidad y el valor. Además, es una conversión imposible, teniendo en cuenta, la, incluso para los más pibes, la breve historia que recuerdan de nuestra economía, como todo se fue al carajo una y mil millones de veces, no se puede hacer la conversión a, a plata de hoy de cuánto era 46 mil australes del año 87. Pero se llevan 46 mil australes. De aquel entonces no era gran cosa. Pero no es el tema de la cantidad. Porque si se hubiesen llevado mil millones de dólares, no importa. El hecho es lo que hizo. El amigo. Un amigo. Pa, 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 pa. A todos, a los siete. Y se va. <coughs> Denner no murió. Roberto Denner, el que le dijo que le iba a cabecear la bala, se la cabeció. ¿Cómo puede ser? No, no se puede cabecear una bala. Encima, no se puede cabecear una bala. No se puede. No se puede cabecear una bala. Es que se movió tanto que la bala le rozó. ...sin interesarle... ...el cerebro... ...obviamente que le pegó el balazo... ...pero lo rosa... ...se movía tanto... ...es decir... ...hubo seis víctimas... ...mató a seis... ...y hubo un sobreviviente... ...Daniel... No llegó el mediodía que Salinas, Miguel Ángel Salinas, Pancho Nievas, el delincuentazo que estaba con él, y hasta la mujer de Salinas, que parece que andaba de, de, de campana, cayeron presos. Dicen que esto fue una operación policial. En aquel entonces había 
porque a Nieva después confesaría que a él lo apretaron estando en prisión para que no mande al frente o para que no delate a un policía que querían proteger porque era de la banda de la banda de la jineta que estaba metida en este embrollo que en realidad esto se debía a una especie de vuelto en la dentro de la fuerza con connotaciones políticas nunca quedó claro nunca quedó claro cada uno en Córdoba y en Río Cuarto tiene su hipótesis pero probar lo que se probó el hilo siempre se corta por lo, lo más delgado y Salina lo debía saber que se iba a cortar con él y con Nieva y se cortó con él y con Nieva Denner declaró con lo cual esto no es una cuestión de prueba había un sobreviviente que vio todo de hecho sufrió o el balazo pero se lo cabeció a Salina lo condenaron a perpetua que es lo que más importa al otro también a Nieva pero a Salina lo condenaron a perpetua en aquel entonces mire la policía lo resolvió no llegó a tardar 24 horas en resolverlo como que ya tenía ya tenía todo donde ir a buscar ¿Se entiende? Bueno, no. lo, va a buscar, lo, lo, lo condena a, a Salinas. Salinas, traidor, vos lo mataste. Claro que sí. Traidor. Traidor a los amigos. A los 20 años salió libre. Claro, porque en aquel entonces la prisión perpetua tenía la libertad condicional, si vos te portabas bien en la cárcel, y la mayoría te portaba bien en la cárcel, aunque no reconozca lo que hubiese hecho, con lo cual, esto es un lío para para leer muchos libros y después conversar. Este, o sea, no es para la televisión. Pero lo que es, es, en aquel entonces, la libertad condicional era a los 20 años. Hoy no. Eh, hoy es más, 30, 35. Bueno. A los 20 años salió. Sí, sí, a los 20 años. Bueno, también salió. ¿Dónde volvió? A Río Cuarto. Estuvo rápidamente a Río Cuarto y se, se fue porque la repulsa general, el odio hacia Salinas, el traidor... ...se mantenía tal cual como del año 87. ¿Qué se hizo de Salinas? Mire, Roberto Denner dormía, solterón, dormía en, en, su, en su cama, tenía en la cabeza de su cama, no un crucifijo... ...tenía la foto, hecho un cuadro, de todos sus amigos del banco... No podía despegar, no podía despegar su mente, la cara de cada uno de ellos. Entonces, en lugar de luchar contra eso, si es que vale la pena luchar, si es que es necesario luchar, no lo sé. Los tenía en la cabecera de su, de su cama. Y cuando salió Salinas, recibió tres llamados telefónicos. Roberto Denner, el que le cabeció la bala. Los tres llamados telefónicos le decían lo mismo no le vamos a cobrar nada usted nos dice que sí y matamos a Salinas por usted y por sus amigos no pregunte solamente diga sí Roberto Denner las tres veces dijo no tres veces le propusieron matar a Salinas como revancha Las tres veces dijo que no. Roberto Denner murió en el año 2013. En el año 2013 murió. De Salinas nunca se supo nada más. Nada. Salinas, traidor, vos lo mataste. Hay una crónica de la época que siempre es interesante ver. Así que la vamos a poner al aire, dale. Un asalto tipo comando se perpetró contra la sucursal del Banco Popular Financiero en la localidad de Achira, distante a 280 kilómetros de Córdoba capital y a 10 del límite con la provincia de San Luis. Los malvivientes se llevaron 210 mil pesos luego de agredir a un cajero y una ordenanza. Antes habían reducido y tomado al personal de la comisaría del lugar. Estimo que es porque eh, 
Aquí hay una llave y aquí comparecía el ordenanza quien debería de concurrir a posterior al banco. Puede haber sido optado este lugar por ser un tanto estratégico, eh, por ser próximo a un lugar limítrofe. Miro por la ventana, los veo que doble y estaba un poquito abierta la puerta de detrás de la policía y se me metieron a... Detrás de eso vienen otros dos. Entonces ya me llamó la atención. Llamo al banco y me atiende un tipo, le digo, ¿quién sos? Para ver que pues, los conozco a todos. Yo, che, le digo, ¿quién sos? No, dice, soy un policía, dice. Le digo, pues mirá, le digo, acá veo cosas raras, le digo, gente, gente media dudosa, le digo, está... No, dice el tipo riéndose, no, dice, no pasa nada, es una brigada que viene de Córdoba, como riéndose, haciendo... No, no, no tomen en cuenta de nada, dice... Me di cuenta clarito que ya había otros allá en el banco. Se sabe que serían alrededor de 10 personas divididas en dos grupos quienes llevaron a cabo este atraco y se desplazaban en cuatro vehículos pudiendo haber huido por los numerosos caminos de tierra que comunican con San Luis. No se probó nada de todo eso. Ni quedan cuatro autos, ni quedan como 10 personas, quedan más de... Más de dos, sí. Pero hay una sola persona que vio todo, el que le cabeció la bala. ¿De qué se trató? ¿Golpe de comando para 46.000 australes? ¿Teniendo a todo, el, a todo el personal muerto? A ver. Sí, porque, a ver, hay que tener en cuenta esto. La primera información hay que pulirla. Siempre es igual. La primera información hay que pulirla. Asaltaron un banco y mataron a cinco empleados. Fueron, fueron seis los empleados. Bueno, obviamente en ese momento de gran lío, quilombo, la información que venía de Córdoba, eran cinco, bueno, eh, fueron seis. ¿Sí? Ocurrió en Río Cuarto, eh, los cinco delincuentes, en, los cinco delincuentes, no se sabe la cantidad de gente que entró. Esto es lo que lo primero que tiró la policía, con lo cual... El parte policial hay que chequearlo. De hecho, por un parte policial tenemos un famoso fallo de la Corte Suprema que nos dice a los periodistas cómo tenemos que decir las cosas. No es que lo inventamos nosotros. No, está, está en un fallo. Campillay se llama el fallo. Bueno, no importa. Se a, a, habla, se habían llevado 50.000 australes. Fueron 46.000 australes. Bueno, muy bien. Juraron. Los nuevos ministros, Madonna Santa, San Giovanni Benedetto, sí. Madonna Santa. ¿Ve cuando están del otro lado? ¿Ve cuando están del otro lado? Siempre lo mismo, mire, mire, mire. El peronismo criticó la continuidad de la política del gobierno. Si se van, van a decir esto. Es una cosa increíble. Eh, ah, miró, mire, amplio alcance del paro de colectivo. No, si estamos... Eh, ya se traspasó la espalda, la, 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 la estaca. Este, River empató en Uruguay, no le interesa a nadie. Listo, ya está. Perdón, perdón a la gente de River que está llorando ahora, está llorando. En fin, vamos a ver el trabajo de Miguel Paradiso, de Mike ¿Cómo no? Paradiso. A ver, Acá Miguel. Esto fue una ejecución. Fue una ejecución, claro, exactamente. Vos lo dijiste, mirá, Miguel como completa la historia. Acá lo tenemos. Bueno, exactamente, esto es lo que... Miguel nos muestra lo, 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 